हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर सेकेंड हेल्थ एंड डिजेस या आधी के वीडियो में अपन फर्स्ट चैप्टर कवर के अपने सेकेंड चैप्टर बढ़ाए जर तुम्हारा मजा वीडियो आवला तो लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा और प्रेस द बेल आईकॉन चला तो मैं स्टार्ट करू हेल्थ एंड डिज आता हेल्थ मजे का आरोग्य डिज मे का रोग मत हेल्थ मजे का आरोग्य अपन कशाला मन तो जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टिया मानसिक दृष्टिया और सामाजिक दृष्टिया कसा आतो हेल्दी आतो तो हेल्थ अंतो मे आरोग्य मनतो आ डिज मे का रोग कि ज्यादे अपने का ही बदल दसतो मानसिक दृष्टिया शारीरिक दृष्टिया बदल तो आप आजारी है अस मन तो बधी कभी का होते कि आप शातन बर नहीं मन सुट्टी घतो कि कभी कभी अपन आजारी आतो अपने चांगल वाटत नहीं मन मेडिसिन न घेतासुद्धा बर हो कधी कभी अपने औषध घिवा बर वाटत नहीं मैं यह यूनिट मे शिका चैप्टर मे बैठा है कि कुछ प्रकार के डिज का हेल्थ की नेमकी प्रॉपर डेफिनेशन का है तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेन्टल एंड सोशल वेल बिगनेस एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिज मे आरोग्य मजे का व्यक्ति शारीरिक दृष्टिया मानसिक दृष्टिया सामाजिक रित्या का कुछ प्रकार आजार नो तला अपन आरोग्य मन तो आता व्हाट इज डिज आता डिज मे का है कि कंडीशन ऑफ डिस्टर्बन्सेस इन फिज फिजिओलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिज आता डिज मे का है कि व्यक्ति का शारीर क्रियात्मक और मानसशास्त्रीय रित्या जर बगित का ही डिस्टर्बन्सेस है मजे का अड़थड़ी अड़चणी निर्माण है कि ज्यादा अपन का डिज मन तो प्रत्येक डिज से स्पेसिफिक सीमटम्स आता मे लक्षण अत्या मैं अपने टाइप्स ऑफ डिजेस बगा बू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ वेरियस डिज अपन बयाचा रोगां नाव ऐक है जस आप आत्ता महती है कि कुछ रोग जास्त चालू है कोविड नाइनटीन कि जो कसा है इट इज अ इन्फेक्शियस डिज बू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ वेरियस डिजेस लाइक डायबिटीज कॉमन कोल्ड अस्थमा डाउन सिंड्रोम हार्ट डिज एक्सेट्रा अरेचा आजार नाव अपन ऐकले कि ऐकले ही नीजन एंड सीमटम्स ऑफ ऑल दीज डिज आर डिफरंट मैं हाँ सग्या आजार लक्षण सारखी आता का तो नहीं प्रत्येक आजाराच लक्षण एक वेगवेग टू ब्रिंग कॉर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिज डिज आर क्लास डिजला कस क्लासिफाई के टाइप्स है बोन दिल अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन कालावधि पड़ना एक प्रकार अकॉर्डिंग टू रीजन कारण पड़ना प्रकार आता कालावधि पड़ना प्रकार जे है दोन है एक क्रोनिक डिज एक एक्यूट डिज है आता क्रोनिक डिज मे का दीर्घकान रोग अटल जक्यूट डिज मे तीव्र रोग मन ओखल जे का आजार हे आयुष्यभर बरे न हो आजार हे झाले की थोड़ा कालावधि बरे हो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन वरुण प्रकार कर अकॉर्डिंग टू रीजन आता कारण का हेरिडेटरी डिजेस एंड एक्वायर डिजेस आता हेरिडेटरी डिजेस जे हैं अनुवंशिक दोषा मु निर्माण हो रे जे आजारा कि जन्मजात हेरिडेटरी डिजेस मन तो डाउन सिंड्रोम हा डिज है नंतर एक्वायर डिज जे हैं दोन प्रकार एक इन्फेक्शियस डिजेस आ एक नॉन इन्फेक्शियस डिजेस आता इन्फेक्शियस डिजेस मजे का संसर्गजन्य रोग अंतो कि कॉमन कोल्ड एखाद सर्दी जाएल तपर्क मे अपन आलो तो अपने ही का होते सर्दी होते फ्लू है डेंग्यू है ये जे आजार है इन्फेक्शियस डिज अटत नॉन इन्फेक्शियस डिजेस मे कुछ तर डायबिटीज एखाद व्यक्ति लाइबिटीज है तो संपर्क अपन आलो तरी अपने तो हो मे डिज नॉन इन्फेक्शियस डिज अटत हार्ट डिज ही तसा है अशा पद्धति ने अपने डिफरंट टाइप्स ऑफ डिजेस दिल्ली है बगा एक चार्ट पर एक रिवाइज करू टाइप्स ऑफ डिजेस मे अपन बगित अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन वरुण अकॉर्डिंग टू रीजन वरुण दोन प्रकार अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन वरुण दोन प्रकार एक क्रोनिक डिज और सेकेंड है एक्यूट डिज अकॉर्डिंग टू रीजन वरुण जर बगित हेरिडेटरी डिजेस एंड एक्वायर डिजेस आता एक्वायर डिजेस मे अपने दिल है कि इन्फेक्शियस डिज नॉन इन्फेक्शियस डिज अटे एक संसर्गजन्य कि एखाद संपर्क मे आर आप होता संपर्क न 
आल्या आल्यावर सुद्धा आपल्याला ते रोग होत नाही त्याला नॉन इन्फेक्शियस डिसीज असं म्हणतात बघा तर आपल्याला खाली काय दाखवलेलं डायग्रॅममध्ये की एक व्यक्ती आहे इन्फेक्शन थ्रू स्पेक्टम म्हणजे त्याच्या थुंकी वाटे खोकण्या वाटे जे स्पेक्ट्रम म्हणजे वॉटर ड्रॉपलेट्स बाहेर पडतात त्याच्यामुळे आपल्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं तर आपल्याला माहिती आहे की कोविड नाईन्टीनचं काय आहे की त्याच्या थुंकी वाटे म्हणा श्वासा वाटे म्हणा बाहेर पडणारे जे जंतू आहेत ते काय होतात पसरतात आणि ड्रॉपलेटमुळे त्याचं इन्फेक्शन वाढतं मग आपल्याला तेच बघायचं आहे की इन्फेक्शियस डिसीज कुठल्या प्रकारचे आहेत त्यांचं आपल्याला स्टडी करायचा आहे बघा खाली आपल्याला चार्ट दिला आहे की इन्फेक्शियस डिसीज काय आहेत त्याचा पूर्ण चार्ट दिला आहे त्याच्यामध्ये एका बाजूला डिसीजची नावं दिली आहेत पॅथोजन आहेत की कशामुळे हे रोग होतात मोड ऑफ इन्फेक्शन हे होण्याचं कारण काय आहे आणि त्याची लक्षणं काय आहेत आणि त्याच्यासाठी ते होऊ नये म्हणून आपण काय प्रिव्हेन्शन ट्रीटमेंट करू शकतो तेही आपल्याला दिलेलं आहे जनरली जे इन्फेक्शियस डिसीज आहेत हे आपल्याला कशामुळे पसरताना दिसतात तर दूषित हवा आहे पाणी आहे अन्न आहे यामुळे हे आजार पसरतात आता यामध्ये पहिल्या डिसीजचं नाव आहे ट्युबर क्युलॉसिस हा जो आजार आहे हा पॅथोजन कुठल्या पॅथोजनमुळे होतो तर मॅकोबॅक्टेरिया ट्युबरक्युली या पॅथोजनमुळे होणारा हा आजार आहे याचं मोड ऑफ इन्फेक्शन आहे स्प्लिटिंग बाय पेशंट त्याच्या थुंकी वाटे पेशंटच्या थुंकी वाटे हवेमार्फत याचा प्रसार होतो प्रोलॉंग कॉन्टॅक्ट विथ अ शेअरिंग ऑफ मटेरियल ऑफ पेशंट आणि त्या पेशंटने वापरलेले मटेरियल जर आपण वापरले म्हणजे त्याचे कपडे आहे त्याचा टॉवेल आहे आपण जर ते यूज केले त्यांनी वापरलेली जी भांडी आहे त्याचा वापर जर आपण केला तर तो आजार आपल्यालाही होऊ शकतो त्याचे सिमटम्स काय आहेत मग तर क्रोनिक कफ म्हणजे यामध्ये काय होतं हा आजार ज्या व्यक्तीला असतो त्याला सारखा खोकला येतो आणि खूप दिवसापासूनचा तो खोकला असतो की तो बरा होत नाही ब्लडी ब्लडी स्प्लिटिंग म्हणजे त्याच्या थुंकी वाटे रक्त पडत असतं इमॅसिएशन म्हणजे त्याचं वजन कमी होत जातं डिफिकल्टी डिफिकल्ट ब्रिथिंग त्याला श्वासोच्छ्वास घ्यायला त्रास होतो ही त्याची लक्षणं आहेत यापैकी जर आपल्याला लक्षणं आढळत असेल तर समजायचं की आपण कुठल्या डिसीजला तेव्हा हे झालं इन्फेक्शन झालं आहे आपल्याला तर ट्युबर क्युलॉसिस या आजाराची आपल्याला ती लक्षणं आढळून येतात मग यासाठी प्रिव्हेन्शन काय आहे तर बीसीजी व्हॅक्सिन करून घेणं आयसोलेशन ऑफ पेशंट पहिले ट्युबर क्युलॉसिस हा आजार खूप पसरलेला होता त्यामुळे त्या पेशंटला काय केलं जायचं आयसोलेशन जसं आता कोविड नाईन्टीनसाठी आयसोलेशन केलं जातं की त्या पेशंटला वेगळं ठेवलं जातं रेग्युलर मेडिसिए मेडिकेशन लाईक डॉट्स डॉट हे एक सेंटर आहे की जिथून रेग्युलर मेडिसिन आपल्याला दिली जाते त्याचा वापर करून आपण ट्युबर क्युलॉसिस हा आजार बरा करू शकतो आता सेकंड आहे हिपॅटिटीस त्याला जॉइंडिस सुद्धा म्हटलं जातं हे करणारे कारक कोण आहे तर पॅथोजन आहे हिपॅटिटीस व्हायरस ए बी सी डी आणि ई नंतर याचं मोड ऑफ इन्फेक्शन काय आहे कशामुळे हा आजार पसरतो तर कंटॅमिनेटेड वॉटर म्हणजे दूषित पाणी पिण्यामध्ये आल्यावर शेअरिंग ऑफ निडल्स कुणाला आपण कोणाला इंजेक्शन दिलेलं असेल तर त्याच्या निडल्स आपण यूज केल्या ब्लड ट्रान्सफ्युजन यामुळे सुद्धा हा आजार पसरतो एनॉक्सिया येल्लो युरिन जनरल विकनेस न्यूसी ओमेटिंग ग्रे स्टूल ही त्याची लक्षणं आहे एनॉक्सियाचा अर्थ आहे भूक मंदावणं म्हणजे त्या व्यक्तीला भूक लागत नाही त्याला काय येतं विकनेसपणा येतो आणि उलट्या होतात नंतर ड्रिंकिंग बॉइल वॉटर प्रॉपर क्लिनिंग ऑफ हँड्स यासाठी आपण काय करू शकतो प्रिव्हेन्शन तर उकळून थंड केलेलं पाणी पिणं हे त्याच्यावर एक महत्वाचा उपाय आहे आणि स्वच्छ हात धुणं प्रॉपर क्लिनिंग ऑफ हँड्स नंतर थर्ड डिसीज आहे डिसेंट्री आता डिसेंट्री हा कशामुळे होणार आहे तर बॅक्टेरिया व्हायरसेस शिलेजिला शिजे शिजेलिला बॅसिली एंटॅमिबा हिस्टॉलिटिका यांच्यामुळे होणारा हा आजार आहे नंतर कसा होतो हा आजार याचे इन्फेक्शन होण्याचं कारण काय आहे तर दूषित अन्न आणि दूषित पाणी पिण्यात आल्यामुळे हा आजार होतो यामध्ये काय होतं तर याचे लक्षणं आहेत वॉटरी स्टूल म्हणजे पाण्यासारखी स्टूल होणं पेन्स इन ॲबडॉमेन पोटामध्ये दुखणं मग यामध्ये आपण उपाय म्हणून काय करू शकतो तर ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल वॉटर उकळून पाणी पिणे प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड अन्न नेहमी व्यवस्थित साठवलं साठवलं पाहिजे ओ आर एस कन्झम्शन आणि ओ आर एसचा घोल आपण पिला पाहिजे आता पुढचा डिसीज आहे कॉलरा विब्रिओ कॉलेरी या बॅक्टेरियामुळे पसरणारा हा आजार आहे कशामुळे आपल्या शरीरामध्ये आपल्या हे जीवाणू कसे प्रवेश करतात तर कंटॅमिनेटेड फूड आणि वॉटर म्हणजे दूषित अन्न आणि पाण्यामुळे हा आजार पसरतो आणि याचे लक्षणं आहे ओमिटिंग होणं सर डायरिया क्रॅम्स इन लेग्स पायाला पेटके येणं म्हणजे पायाला गोळे येणं आणि ओमिटिंग होणं उलट्यांचा त्रास होणं आणि सतत डायरियाचा त्रास होणं 
हे याची लक्षणं आहेत फॉलोइंग हायजेनिक प्रॅक्टिसेस ॲवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड उघड्यावरचं अन्न खाऊ नये नेहमी उकळलेलं पाणी प्यावं वॅक्सिनेशन अगेन्स्ट कॉलरा आणि कॉलराचं जे वॅक्सिनेशन येतं ते जर आपण करून घेतलं तर आपण कॉलरा या आजारापासून बचावू शकतो नंतर पुढे आहे टायफॉईड टायफॉईड हा आजार कशामुळे होतो तर सॅलेमोनेला टायफी नावाचा बॅक्टेरियम आहे की ज्यामुळे हा आजार पसरतो हे कशामुळे होतो तर कंटॅमिनेटेड फूड अँड वॉटर दूषित अन्न आणि पाणी पिल्यामुळे आपल्याला हा आजार होतो टायफॉईडला नंतर त्याच्यामध्ये लक्षण आहे एनॉक्रिक्सिया हेड ॲक रॅश ऑन ॲबडॉमेन डिसेंट्री फिवर अप टू वन हंड्रेड अँड फोर डिग्री फॅरेनाईट म्हणजे यामध्येही भूक मंदावते डोकं दुखतं आणि पोटावर लाल लाल रॅशेस होतात म्हणजे पुरळ तयार होतात डिसेंट्री असते आणि जो ताप असतो या आजारामध्ये तो एकशे चार डिग्री फॅरेनाईटपर्यंत असू शकतो मग यासाठी प्रिव्हेन्शन काय आहे तर ड्रिंकिंग क्लीन वॉटर स्वच्छ पाणी पिणं वॅक्सिनेशन करून घेणं आणि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सिवेज म्हणजे सांडपाणी जे असतं ते त्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावायला हवी की ज्यामुळे हा आजार पसरणार नाही हे जे आपण आजार बघितले कुठले कुठले तर त्यामध्ये आहे ट्युबरक्युलॉसिस जॉइंडिस डिसेंट्री कॉलरा टायफॉईड हे जे आजार आहेत हे चारही आजार कुठले आहेत तर इन्फेक्शियस डिसिजेस आहेत तर म्हणजे पसरणारे आहेत अशा पद्धतीने आपण त्यांच्यावर प्रिव्हेन्शन ट्रीटमेंट काय करायची त्याची लक्षणं काय हे सगळं बघितले एक्झामला आपल्याला डिसीजचं नाव दिलं जातं आणि त्याचे सिमटम्स आणि प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट विचारली जाते त्यासाठी आपल्याला या चार्टमध्ये सिमटम्स आणि प्रिव्हेंटिव्ह ट्रीटमेंट्स खूप महत्त्वाचं आहे की प्रत्येक डिसीजसाठी काय प्रिव्हेन्शन अँड ट्रीटमेंट दिली आहे आणि कुठले सिमटम्स आहेत हे व्यवस्थित आपल्याला काय करायचे आहेत लर्न करायचे आहे अशा पद्धतीने आपण इन्फेक्शियस डिसिजेस बघितले आहेत आता खाली आपल्याला काय दिसत आहे डर्टीनेस इन द सराउंडिंग आजूबाजूला काय आहे डर्टीनेस आहे आणि ज्यामुळे काय होऊ शकतं रोग आपल्याला पसरू पसरताना दिसतात मग ते कुठल्या प्रकारचे रोग पसरले जातात तर त्याची माहिती आपल्याला सम इम्पॉर्टंट डिसिजेस ऑफ प्रेझेंट डेज आता कुठले कुठले डिसीज आपल्याला दिले आहेत तर डेंग्यू आहे त्याचे सिमटम्स काय आहेत लक्षणं काय आहेत हे आणखीन आपल्याला डेंग्यू नंतर एड्स काय आहे स्वाईन फ्ल्यू काय आहे यांची लक्षणं आणि सिमटम्स आपल्याला बघायचे आहेत ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण कंटिन्यू करणार आहोत जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि प्रेस द बेल आयकॉन थँक्यू Wow.